എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഒരു വല്ലാത്ത കടുംപിടുത്തം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്കാര്യം എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആദ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ മറപിടിച്ച് പരീക്ഷകൾ നടത്തിയേ അടങ്ങൂ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പിണറായി വിജയനും സർക്കാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഒരു വാശി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരമൊരു വാശി നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിണറായി വിജയന് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ തർക്കവിഷയമായി തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയൊന്നുമല്ലല്ലോ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയത് കൊണ്ട് അത് അനുസരിക്കുകയും കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകാത്തത് കൊണ്ട് അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതൊന്നും പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടു എന്നുള്ളതല്ല കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം പൊതുവായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൻ്റെ മറപിടിച്ച് തൻ്റെ വാശി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞത് പരീക്ഷകൾ നടത്തണമെങ്കിൽ നടത്താം അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വകുപ്പിൻ്റെയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചവരുടെ എണ്ണം പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഈ പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഒരു ആന മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് ഇതിനകം തന്നെ അയ്യായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നുള്ള നിലയിൽ അഭ്യർത്ഥനകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കാസർഗോഡ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കൊല്ലത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ വയനാടിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിലൊക്കെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പായി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് തിരികെ എത്തിയാൽ അവർ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് അതൊക്കെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ രാവിലെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയും ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും ഗതാഗത സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകമായി ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി മുപ്പതും നാൽപ്പതും കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പരി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ജില്ലയ്ക്കകത്ത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് വർക്കലയിൽ നിന്നോ കിളിമാനൂരിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഒരു കുട്ടി എത്തണമെങ്കിൽ ശരാശരി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേണം അവിടെ തന്നെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന സാഹസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എല്ലാവർക്കും കാറും സ്കൂട്ടറും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയുമോ എല്ലാവർക്കും കാറും സ്കൂട്ടറുമുണ്ട് പൊതുഗതാഗതം പോലും ആദ്യ ദിവസം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ബസ്സിലും ശരാശരി അഞ്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് മാത്രം ആൾക്കാറുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് മാത്രം മതി എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഘട്ടം അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വലിയ ആശങ്കയിലേക്ക് ആദിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ കടുംപിടുത്തം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷ പോലും നടക്കുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് സി ബി എസ് ഇയുടെ പുതിയ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രകാരം അങ്ങനെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ മാസത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു തിടുക്കം കാട്ടേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല കാരണം എന്ത് എത്ര തിടുക്കം കാട്ടിയാലും ഇനിയിപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇയുടെ പരീക്ഷാ ഫലം കൂടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രവേശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സി ബി എസ് ഇയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സംസ്ഥാന ബോർഡിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളെ മാത്രം വെച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനവും നടത്താൻ സാധിക്കില്ല ഡി
ഇത് ഒരു വലിയ ഘടകമായേക്കും എന്ന സംശയം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട് ഐ എം എ അടക്കം പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ വച്ചു പക്ഷെ അതുപോലും മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവിടെ നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ വാശി ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആ നിലപാടിൽ മാത്രം അതിനിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൂടി ഒന്നും മറയാക്കുന്നു എന്ന